வெல்கம் வியூவர்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ டுட்டோரியலில் ரியாக்ட் நெட்டிவில் எப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து நேவிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரவுட்டர் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ரியாக்ட் நேட்டிவோட ஸ்க்ரீன் நேவிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து பண்ண முடியும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் நேவிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து ஃபேஸ்புக்கே வந்து ஆஃபீஷியலாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதை விட பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரவுட்டர் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஜிட்டப் பேஜ் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும் எப்படி யூசேஜ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அதோட டாக்குமெண்ட்டோட இப்போ அந்த இதோட டாக்குமெண்ட்ஸோட யூஆரில் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மாடியூல்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க எல்லா இப்போ ரியாக்ட் நேட்டிவ் ரவுட்டர் ஃப்ளெக்ஸில் இருக்கிற மாடியூல்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன ப்ராப்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கனாலே அவங்க ப்ரொ சொல்லியிருப்பாங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரவுட்டர் போடணும் அந்த ரவுட்டருக்குள்ளே வந்து ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து ரூட்டுங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக அந்த கீ வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்குள்ளே லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ் அதை வந்து சீன்ஸ் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அது ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கும் நீங்கள் டைட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் கீங்கிறது ப்ரொவைட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு சீனுக்கும் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ஸ் இருக்குது இப்போ இதுக்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது ஒரு ரவுட்டர் போட்டு வந்து அதுக்குள்ளே வந்து சீன்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீ செட் பண்ணுவீங்க அதோட யூசேஜ் என்ன அதுக்கு என்ன பாத் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காம்பனண்ட் என்ன பேக்கோட பேக் பட்டனுக்கு என்ன இமேஜ் செட் பண்ணணும் அதுக்கு டெக்ஸ்ட்டு ஷோ பண்ணணுமா டெக்ஸ்ட்டு எனேபிள் பண்ணணுமா அப்படி டெக்ஸ்ட்டை எனேபிள் பண்ணால் அதோட கலர் என்ன ஸ்டைல் என்ன அந்த மாதிரி வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து நீங்கள் இதில் வந்து ப்ராப்ஸ் ப்ராப்ஸ் வழியாக தான் சென்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இதை பற்றின எல்லாமே டீட்டெயில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் வச்சு வந்து டேப் வேணாலும் வந்து இதே நேவிகேஷன் யூஸ் பண்ணி வந்து டேப்ஸையும் வந்து நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணால் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பேசிக்காக வந்து சிம்பிளான வந்து ஒரு நேவிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதோட நான் பேசிக் ஃப்ளோ மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இண்டெக்ஸ் ஆர் ஜேஸ் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைல்னு சொல்லியிருக்கேன் கால் ஆகிறதுக்கு இதில் வந்து ஆப் ரெஜிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்புங்கிற ஒரு இந்த ஃபைலை வந்து நான் எடுத்து வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆப்பில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு காம்பனண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு காம்பனண்ட் எழுதிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டர் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த சாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அவங்க வந்து இது வந்து ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ரெண்டர் மட்டும் ரிட்டன் பண்ணும் இந்த டைப்பில் எழுதலாம் நம்ம கிளாஸாக வேணா கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட வந்து நான் இப்போ எழுதியிருக்க மாதிரியும் எழுதலாம் ஏன் இது கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் இது வந்து இங்கே வந்து ஒரு பேக் ஹேண்ட்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆண்ட்ராய்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா பேக் வந்து நம்ம சில இடத்துல வந்து பேக் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அலர்ட் ஷோ பண்ணும் பேக் வரும்போது அப்படின்னா பேக் ஹார்ட்வேரில் இருக்கும் அதையும் வந்து நம்ம வந்து இதுலேயே வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஒரே இடத்த சிங்கிள் பிளேஸில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த கீயை வச்சு அது என்ன கிளா எந்த இப்போ ஸ்க்ரீன் வந்து இப்போ ஷோ ஆகிட்டுருக்கு எந்த ஸ்க்ரீனில் பேக் வந்து எனேபிள் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா
டிஃபால்ட் நேவிகேஷன் பாரை வந்து நான் வந்து ஹைட் பண்ணிட்டேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு சீனுக்கும் வந்து பேக்கோட பேக்கு என்ன வேணும் இப்போ டிஃபால்ட்டாக பேக்கு இது தான் இமேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பேக்கோட இமேஜ் அதுக்கோட டெக்ஸ்ட் என்ன பேக் இப்போ வந்து பேக் அப்படின் இருக்கணும் பேக் ஏரோவோட இமேஜ் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற சைல்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகிரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து ஹைட் நேவ் பார்னு கொடுத்ததுனால இதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹைட் நேவிகேஷன் பார் ஹைட் ஆகிறது வந்து இது ஸோ இதை எப்படி எழுதுனா ஹைட் நேவிகேஷன் பார் சீக்வல் டு இது வந்து ஒரு பூலியன் மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரூ இதுவும் நான் அப்படியே கொடுத்துருக்க ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் தான் நேவிகேஷன் பார் ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது ஒன்று தான் இப்படி எழுதுறதுனாலும் கோட் சேம் தான் இஎஸ் சிக்ஸில் இந்த கோடிங் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது ஒவ்வொரு சீனுக்கும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு கீ கொடுக்கணும் எந்த காம்பனண்ட் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டையும் வந்து நான் இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ் எந்தெந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ வந்து என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்க்ரீன் செகண்ட் ஸ்க்ரீன் அந்த மாதிரி நீங்கள் லாகின் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து டேஷ்போர்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அது மாதிரி இருக்குன்னா அந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதுற காம்பனண்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து காம்பனண்ட் எழுதிட்டு தான் இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த கீவேர்ட் செட் பண்ணிடுவீங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறனால இனிஷியல் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இதுக்கும் இனிஷியல்னு செட் பண்ணிட்டீங்க இது வந்து ரீசெட் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எங்கேருந்து லாக் அவுட் பண்ணனாலும் லாகின் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சுன்னா எனக்கு பேக் போனால் வந்து எதுவுமே ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஸ்டாக் கிளியர் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு பின்னாடி எதுவுமே இருக்காது இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு லைவ் இருக்கும் அது எல்லா ஸ்க்ரீனும் ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த ரீசெட் இந்த டைப்பில் வந்து ரீசெட்னு கொடுப்போம் அதே மாதிரி லாகின் பண்ணி நான் டேஷ்போர்டு போகும்போது எனக்கு வந்து ரீசெட் ஆகணும் அதனால தான் இதுக்கும் நான் ரீசெட் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற ரெண்டு ஸ்க்ரீன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்க்ரீன்ஸும் போக நீங்கள் உள்ளே வந்து நிறைய எவ்வளோ காம்பனண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து என்னோடய மெயின் மேஜரோட கா ஸ்க்ரீன் காம்பனண்ட்ஸ் இது மட்டும் தான் ஸோ இதை மட்டும் தான் இங்கே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு அடுத்தது பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்டு கோடு வந்து காம்பனண்ட் டிட்மோண்ட்டில் வந்து ஒரு லிசனர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஐஓஎஸ்ஆ இல்லைனா மட்டும் வந்து பேக் ஹேண்ட்லரை வந்து லிசனர் நான் போட்டிருக்கேன் அது ரியாக்னேட்டிவ்லேருந்து எடுத்துருப்பேன் ரியாக்னேட்டிவ்லேருந்து பேக் ஹேண்ட்லர் எடுத்துகிட்டு அந்த இதை மட்டும் லிசன் பண்ணிவிட்டு ஸோ கரண்ட் சீன் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் இருந்து தான் எடுத்து எதில் இருந்தால் ரியாக்னேட்டிவ் ரவுட்டர் ஃப்ளெக்ஸ்லேருந்து வந்து ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கிடைக்கும் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் டாட் கரண்ட் சீன் வந்து நம்மளுக்கு பேக் இப்போ ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணல ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே இருந்து அடிக்கணும் இப்போ ஆக்ஷன்ஸ் டாட் இது வந்து கரண்ட் சீன் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் பேக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் பேக்குங்கிறது நான் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆண்ட்ராய்ட் பேக் அப்படிங்கிறது இதை நான் இன்னும் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை இந்த ஸ்க்ரீன் எங்கே பண்ண கேட்டிங்கன்னா நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதை நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆண்ட்ராய்ட் பேக் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீனை நான் இங்கே போட்டேன்னா இங்கே நான் ஆண்ட்ராய்ட் பேக்குங்கிறத வந்து நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா பண்ணிட்டேன்னா இதை நான் எங்கேருந்து கால் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து பேக் போகும்போது வந்து எனக்கு வந்து அலர்ட் காட்டும் சரிங்களா அங்கே நான் பேக் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்னா ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாகின் லாகின் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியல் பேஜாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லாகின் பேஜுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருக்க இந்த டிசைன் தான் வந்து உங்களுக்கு லாகின் பேஜ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டிசைன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்போம் ஒன் ஒன் என்டர் ஸோ இப்போ நான் லாகின் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இது வந்து எனக்கு அடுத்த ஸ்க்ரீன் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த வேலிடேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன் ரியாக்னட் ரவுட்டர் ஃப்ளெக்ஸில் இருந்து எடுத்துகிட்டு டேஷ்போர்டு அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிற நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு இந்த கீவேர்டு வச்சுட்டு வந்து நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்க்ரீன் வந்து இது மாதிரி வந்து நேவிகேட் ஆகி போய் நின்றோம் சரிங்களா இப்போது இந்த டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டிசைன் போட்டிருக்கேன் இந்த டிசைனில் இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி சிம்பிளாக தான் இருக்கும்
இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன் டேட்டா இந்த இதாக வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராப்ஸாக ரிசீவ் ஆகிரும் அந்த கீழ் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கீயும் ஹைட்ரேட் பண்ணி வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ஸாக ரிசீவ் ஆகும் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கேருந்து சென்ட் பண்ண வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்க்ரீனில் நான் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து எப்படி பேக் வர்றது அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பட்டன் ஒரு மேலே இருக்கிற ஏரோ இல்லைனா கஸ்டமைஸ் நேவிகேஷன் பார் போட்டு அங்கேருந்து பேக் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா அதே ஆக்ஷன்ஸ் மேலே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ஆக்ஷன்ஸ் டாட் பாப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை மட்டும் பேக் வரும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போது நான் வந்து மல்டிபிள் இதுக்கு வந்து நம்ம போவோம் மல்டிபிள்ங்கிறதுல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது வந்து இது தான் இது தான் அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ண கீ இந்த ஸ்க்ரீன் தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த காம்பனண்ட்டில் மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன் காம்பனண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் நியூ நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவேன் நியூ நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனுங்கிறது வந்து இதே காம்பனண்ட்டை நான் திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இதே இதை திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணல நியூ நியூ ஸ்க்ரீனாக அடுத்தடுத்தடுத்து ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது கோ டு டேஷ்போர்ட் ஓ அடுத்து வந்து கோ டு டேஷ்போர்டுங்கிறது கிளிக் பண்ணால் பாப் டூ இது வரைக்கும் நீங்கள் பாப்னு மட்டும் கொடுத்து ஒரு பிராக்கெட் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் வரும் இதுவே பாப் டூன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாக்கில் இந்த டேஷ்போர்டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பத்து ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபிஃப்த்து ஸ்க்ரீனோட கீயை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அஞ்சு இதுவும் பேக் வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் அது மாதிரி தான் இப்போ நான் டேஷ்போர்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இது மாதிரி கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கேருந்து ஒரு தடவை பேக் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன் தான் வரும் பட் இதுவே வந்து இப்போ நான் மல்டிபிள் பேக் கொடுத்துட்டு கோ டு டேஷ்போர்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் இங்கே போயிடும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இது மாதிரி வந்து நம்ம கோ டு பேக் டேஷ்போர்ட் பண்ணலாம் பேக்குங்கிறது உங்களுக்கு நார்மலாக அதில் தான் அப்ளை கிளிக் பண்ணி காட்டணும் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் பேக்குங்கிறது வந்து இது நான் சும்மா ஒரு வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் வந்து அடுத்ததாக வந்து ரெண்டர் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாகினில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் கண்டிஷனல் ரெண்டர் டேஷ்போர்டில் இந்த கண்டிஷனல் ரெண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செக் பண்ணுறது பேக் வித் அலர்ட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு மட்டும்தான் வந்து ரெண்டரிங் வரும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து கோ டு பேக் வரும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஹார்ட்வேர் பேக்கை வந்து ஆண்ட்ராய்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க அலர்ட் அலர்ட் ஷோ ஆகிட்டு எஸ்ஆர்னு ஓகேக்கும் எஸ்ஆர் இருந்ததுனா மட்டும் பாப் ஆகும் எக்ஸிட் ஸ்க்ரீனு கொடுத்தீங்கன்னா பாப் ஆகும் இல்லைன்னா பாப் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீனை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு பேக் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான சாம்பிள் இதில் இருக்குது அதை நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களால் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் லாக் அவுட் லாக் அவுட்டுங்க வந்து இப்போ நான் ஆல்ரெடி இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து டேஷ்போர்டு வந்து ரீசெட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து நீங்கள் சும்மா ஒரு லாக் அவுட்டுங்கிற ஒரு சாம்பிள் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் இந்த ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் ரீசெட் அப்படிங்கிற டைப் வந்து ரீசெட்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக்கில் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்ட்டு ஸோ முன்னால் பேக் லாகின் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லாகின் அப்படிங்கிறத மட்டும் கால் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் ரீசெட்டுங்கிறனால வந்து ஆல்ரெடி டேஷ்போர்டுங்கிறது உங்கள் ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதை வந்து தூக்கிட்டு இது வ இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்து ஓப்பன் ஆகும்போது அதுக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளேல இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அது மாதிரி தான் வந்து இப்போ லாக் அவுட்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளே இது மட்டும்தான் வரும் ஸோ திரும்ப நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ஸ்க்ரீன் மறுபடியும் வரும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டீனாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இந்த சாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரியாக்ட் நேவிகேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ரியாக்ட் நேவிகேஷனுங்கிறது அது இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக